Just hours before the publishing of the Winograd Committee interim report, it appears that the harsh criticism directed at the government echelon will not lead to any resignations, despite the public outcry. According to Professor Yossi Katz, an expert in geography, settlements and political strategy at bar University, the main message coming out of the interim report focuses on the government's hasty decision to go to war. No thorough examination of the situation and the army's readiness was carried out, and no clear goals were set. זוהי ההחלטה המהירה יחסית על פתיחה במלחמה. אנחנו לא היינו מאבדים את האופציה לצאת, לצאת למלחמה אם היינו מחכים עוד uh, כמה ימים או אפילו כמה שבועות כדי להיערך ולבדוק את מידת ההיערכות שלנו. Reports that the government failed to draw up contingency plans in the event of such an outcome are untrue, says Katz. Contingency plans existed, but they were not implemented, he said. The strategy adopted proved to be a mistake. הנקודה המרכזית הייתה, על פי תפיסת הרמטכ"ל, להכריע את המלחמה באמצעות חיל אוויר. ברור שזה נתפס הרבה יותר פשוט וקל על ידי הדרג המדיני לצאת למלחמה שההכרעה תהיה בידי חיל אוויר, מכיוון שאז זה אמור היה לחסוך פצועים ולחסוך הרוגים וכדומה, אלא שזו הייתה הטעות האסטרטגית. The interim report accuses Olmert of hasty judgment lacking in leadership qualities. Former Chief of Staff Dan Halutz failed to present the Cabinet contingency plans, and Anmir Peretz was found to be lacking in experience. Despite this, Professor Katz believed Peretz's lack of military experience should not be considered a stumbling block. I don't think that in the end, Sir Abitachon should be a leader ואיש עם רקע מלחמתי, ג'ורג' בוש, הוא ראש הצבאות האמריקאים והוא מקבל את ההחלטות. זאת אומרת, המערכת של הרמטכ"ל, האלופים, היועצים הצבאיים של, של שר הביטחון, הם אלה שהיו צריכים לתת את הנתונים, והם אלה שהיו צריכים להיות מאורגנים, וכנראה שהם לא היו מאורגנים. לא הייתי אומר שאני החסיד הכי גדול של מר פרץ, אבל אני לא חושב שהוא הכי אשם פה בקטע הזה. The public outcry and harsh criticism from all spheres of the political arena must generate a change, says Katz. The public realizes its mistakes from the last election and is fed up with the current government leaders. But an internal shuffle within the existing government will not suffice, he says. We need to return to the values of what I do for the country, what I do for the country, and not the same thing that this is the culture that is happening today, what the country gives me, what I can do from the country, what I can do from the country. Whatever the results of the Winner Grid Commission report, it is clear that Olmert and Paris have to go. I have no doubt that they have to go immediately after the appearance of the things, because it is not only a Winner Grid. It remains to be seen whether the public will be more the wiser after hearing the details of the interim report that focuses on the first five days of last summer's war. While it appears that all Merton Peretz will refuse to step down out of the limelight and pave the way for new elections, a greater cause for concern is the aftermath following the publishing of the entire report, which is scheduled to take place in July.